io ho aperto questo laboratorio per la produzione di cosmetici naturali, di cosmetici naturali. e anche per rivalorizzare eh, per esempio l'olio d'oliva per fare i saponi io uso quello con una acidità troppo alta per essere commercializzato come alimento quindi l'olio lampante che però è ottimo per la produzione di saponi noi siamo il laboratorio urbano, siamo tutti tuffi di gravina in Puglia ci occupiamo di determinare quelle che sono le strategie per il recupero del centro storico, perché il centro storico di Gravina versa in una condizione pietosa. Considerate che c'è un rione abbandonato da circa 50 anni, chiuso da cancelli addirittura, e la maggior parte diciamo, della, dei ragazzi, diciamo, la mia generazione, non conosce assolutamente questo rione. Partendo da questo rione, noi e da, dalla situazione diciamo, in cui versa, ci sono una serie di crolli che si sono seguiti nell'ultimo periodo, tant'è vero che ci hanno portato a realizzare anche delle opere di, di marketing, diciamo come per esempio lo stufo, souvenir della zona in cui c'è stato il crollo appunto, proprio perché abbiamo cercato il più possibile di sensibilizzare la cittadinanza a, uh, diciamo, a queste situazioni qui. Questo è un progetto che in prima istanza si occupa delle tematiche ambientali, per cui è un progetto che mette al centro il riuso come possibilità per ridare nuova vita a degli oggetti che sono inutilizzati. E... Noi abbiamo fatto un censimento sulle strutture alberghiere di tutta la provincia, valutando l'accessibilità, tenendo conto di tutte le disabilità. Uh, noi invece ci siamo occupati della, uh, della, della mappatura dei diversi monumenti accessibili nel Salento, monumenti o comunque siti culturali accessibili, quindi abbiamo valutato uh, quali barriere architettoniche impedivano appunto, la piena fruizione di questi beni che abbiamo realizzato degli itinerari completamente accessibili. Abbiamo avuto l'idea di portare i turisti in giro per la scoperta del lavoro antico di Bari a bordo dei, dei risciò, quindi abbiamo unito la passione per le biciclette che avevamo comunque per dei mezzi non inquinanti, quindi a, di farne diciamo, un lavoro. E, quindi abbiamo avuto questa idea e, e l'abbiamo sviluppata. Adesso, a distanza di, insomma, di 4 anni abbiamo ampliato il parco mezzi che da 4 è diventato 6, il show, e abbiamo anche una quarantina di biciclette con cui facciamo anche il noleggio dei tour in bicicletta, quindi abbiamo ampliato l'offerta. Eh, noi siamo dell'associazione Missione Girasole e abbiamo sviluppato questo progetto per sensibilizzare in maniera ambientale ecco, sul tema ambientale nella cittadinanza. Eh, consiste in una distribuzione gratuita di semi. Vorremmo che ogni cittadino ricevendo questi semi li piantasse in modo da contribuire a creare un grande giardino urbano partecipato. E abbiamo scelto il girasone perché è un fiore particolare, in realtà a parte essere molto vivace e quindi contribuire a valorizzare l'ambiente urbano, ha delle proprietà disinquinanti, assorbe i metalli pesanti dal terreno e quindi contribuisce in maniera simbolica ecco, a migliorare la situazione di Taranto che è particolare, è particolarmente complicata. Ecco. Mi piace, la voglio fare pure io.